బెట్రన్ రసల్ జీవిత పరిచయాన్ని మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి బెట్రాన్ రసల్ సంక్షిప్త జీవిత పరిచయం ఇక వినండి ప్రముఖ తత్వవేత్త తార్కికుడు గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు రచయిత సాంఘిక విమర్శకుడు రాజకీయ నాయకుడు శాంతి కామకుడు ఆగ్నేయవాది మానవవాది బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ప్రభావశీలి నోబెల్ గ్రహీత బెట్రాన్ రసెల్ సంక్షిప్త జీవిత పరిచయం బెట్రాన్ ఆర్డర్ విలియం రసెల్ పద్దెనిమిది మే పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండులో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఫిబ్రవరి రెండున మరణించారు ప్రముఖ బ్రిటిష్ తత్వవేత్త తార్కికుడు చరిత్రకారుడు సంఘ సంస్కర్త సామ్యవాది శాంతివాది ఆగ్నేయవాది మేధావి ఆయన గణితం తర్కం సెక్టియరీ భాషాశాస్త్రం కృత్రిమ మేధస్సు కాగ్నిటివ్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు విశ్లేషణాత్మక తత్వశాస్త్రం గణితం యొక్క తత్వశాస్త్రం భాషా తత్వశాస్త్రం జ్ఞాన సిద్ధాంతం మెటాఫిజిక్స్ వివిధ రంగాలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపాడు బెట్రన్ రసెల్స్ రసెల్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై రెండు మే నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన ఇంగ్లండ్లోని రేవం స్క్రాప్లో జన్మించారు రసెల్ కుటుంబీకులందరూ ప్రతిభావంతులు స్పృహణీయులు లలిత కళా కోవిదులు ఉద్దండ పండితులు ఈ సర్వలక్షణాలు రసెల్లో అభివ్యక్తి పొందాయి రసెల్ జీవితం ఆయన చిన్ననాటి సంఘటనలతో అధికంగా ప్రభావితమైంది రసెల్ తల్లి తండ్రి ఆయన పుట్టుక మునిపే పాత ఆచారాలను పద్ధతులను వదిలిపెట్టారు వారు ప్రాకృతిక విజ్ఞాన విధేయులు భగవంతుడు ఉన్నాడని పునర్జన్మలు ఉన్నాయని వారు నిరూపణ చేయడం కానీ లేక నిరూపణ చేయకపోవటం కానీ సాధ్యం కాదు అన్న తత్వాన్ని వారు అవలంబించారు ప్రకృత శక్తులే యథార్థం అన్న సిద్ధాంతాన్ని వారు అవలంబించారు రసెల్కు రెండవ ఏటనే తల్లి చనిపోయింది మూడో ఏట తండ్రి చనిపోయాడు ముత్తవ తల్లి పెంపకంలో పెరిగాడు కేంబ్రిడ్జికి వెళ్లేంత వరకు విద్యాభ్యాసం అంతా ఇంట్లోనే గడిచింది ఆ జీవితం సుఖమైనది కాదు బాహ్య ప్రపంచంలోకి ఆయన విడుదల అప్పుడే అనగా కేంబ్రిడ్జిలో ప్రవేశించినప్పుడే అది కొత్త ప్రపంచం అని చెప్పుకున్నాడు రసెల్ అందులో అంతులేని ఉల్లాసం ఆనందం ఉంది అన్నాడు ఆ ప్రపంచంలో ఆయనకు మంచి స్నేహితులు దొరికారు వారిలో ఏఎస్ వైట్ హెడ్ జీఈ మూర్ అటువంటి వారు ముఖ్యులు పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో రసెల్ త్రినిటీ కాలేజీలో చేరాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో చివరి పరీక్షలో ఏడవ వాడుగా వచ్చాడు అందుకు కారణం ఆయన గణిత శాస్త్రం మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపడం వల్లనే కేంబ్రిడ్జిని వదిలి వెళ్ళాక ఆయన ప్యారిస్లో బ్రిటిష్ రాయబారి కార్యాలయంలో గౌరవ ఉద్యోగం చేశాడు ఆ తరువాత బెర్లిన్కు వెళ్ళాడు అక్కడ సమాజ సమస్యలను ఆర్థిక సమస్యలను అధ్యయనం చేశాడు వాటిని పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో ఆరు ఉపన్యాసాలుగా రాశాడు గణిత శాస్త్ర తత్వశాస్త్ర రాజకీయ రచనలు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ట్రినిటీ కాలేజీ లెక్చరర్గా ఎన్నికయ్యాడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఏ ఆన్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ జియోమెట్రీ అన్న గ్రంథాన్ని ప్రకటించాడు గణిత శాస్త్రంలో తత్వశాస్త్రంలో అనుకున్న శిక్షణ ఆయనకున్న శిక్షణ ప్రజ్ఞా పాఠవం ఆయన చేత ఇంకో గ్రంథాన్ని వ్రాయటానికి ఉపకరించాయి క్రిటికల్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లియోబినిజ్ రాశాడు ఇది పంతొమ్మిది వందలలో ప్రచురితమైంది లైబినిజ్ను రసెల్ సార్వకాలికులైన మహాతత్వవేత్తల్లో ఒకరు అన్నాడు పంతొమ్మిది వందలలో ప్యారిస్లో గణిత శాస్త్ర మహాసభలు జరిగినప్పుడు ఆ శాస్త్రంలో పియానో అన్న శాస్త్రజ్ఞుని గ్రంథాలను రసెల్ గణిత శాస్త్ర పండితుల దృష్టికి తీసుకువచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల మూడులో ఫ్రీజ్ చెప్పింది గమనించాలన్నాడు పియానో లైబ్రిజ్ ప్రభావం రసెల్పై అధికంగా చెల్లుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మూడులో ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్న గ్రంథాన్ని ప్రచురించాడు ఆదిలో రసెల్ దీనిని రెండు భాగాలుగా ప్రచురిద్దామనుకున్నాడు మొదటి భాగం ప్రచురించిన తర్వాత తన అధ్యయన ఫలితాల నిగమార్థాన్ని నిరూపిస్తూ రెండో భాగం ప్రచురిద్దామనుకున్నాడు ఈ కార్యం అయితే జరపబడింది కానీ అది వేరే గ్రంథంగా వచ్చింది ఏఎస్ వైట్ హెడ్తో కలిసి ఆయన ఆ గ్రంథం రచించాడు అదే ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటిషియా 
అన్న పేరు మీద పది సంవత్సరాలు రాశాడు పంతొమ్మిది వందల పదిలో మొదటి భాగం పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో రెండో భాగం పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మూడో భాగం ప్రచురితమైనాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో రసెల్కి రాయల్ సొసైటీ సభ్యత్వం వచ్చింది వారు రసెల్కి ఈ గ్రంథ రచనకు గాను గ్రాంట్లు ఇచ్చారు ఇంతకు మునుపు ఏ గ్రంథము చెప్పనంతగా గణిత శాస్త్రం తర్కశాస్త్రం అనుసంధానం గురించి ఇందులో వివరణ ఇచ్చాడు రసెల్ తత్వశాస్త్ర ప్రపంచంలో రస్సెల్ సాధించిన మహా విషయాలు చాలా పేరెన్నిక గన్నవి బ్రిటన్కి సంబంధించినంత వరకు రస్సెల్కు ముందు రస్సెల్కి తరువాత తత్వశాస్త్రం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో మైండ్ అనే దానిలో ఆన్ డినోటింగ్ అన్న వ్యాసాన్ని ప్రకటించాడు అందులో అతి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించి ఉన్నాడు థీరీ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అంటారు యాభై సంవత్సరాల పాటు రస్సెల్ చేసిన తాత్విక రచనల్లో రస్సెల్ తన తర్క పద్ధతిలోని విశ్లేషణ పద్ధతిని ఉపయోగించి సాంప్రదాయక తాత్విక సమస్యలను సాంప్రదాయక తాత్విక దర్శనాలను పరీక్ష చేశాడు లాక్ బెర్కిలీ హ్యూమ్లు ఎట్లా అనుభవ ప్రామాణికవాదులో రస్సెల్ కూడా అనుభవ ప్రామాణికవాది అయితే వారికి విభిన్నంగా రస్సెల్ గణిత శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను శక్తివంతమైన తార్కిక పద్ధతిని ప్రాతిపదికలు చేసుకున్నాడు అనుభవ ప్రామాణిక విజ్ఞానాన్ని అనుమతి విజ్ఞానాన్ని వీనినే తాను అంగీకరించగలనని రస్సెల్ అన్నాడు రాజకీయ తత్వశాస్త్ర రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఇది ఉపకరించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఫిలాసఫీ అండ్ పాలిటిక్స్ అన్న గ్రంథం రాశాడు అందులో రస్సెల్ ఇలా రాశాడు ప్రజాస్వామ్యానికి సిద్ధాంత రూపమైన ప్రాతిపదికను చేకూర్చగలిగిన దర్శనం ఒక్కటే ఉంది అది అనుభవ ప్రామాణ్యవాదం అనుభూతివాదం ఇంపీరిసిజం ప్రజాస్వామ్యం యొక్క మనుగడకు అదే తగిన తత్వం ఈ అనుభవ సామ్రాజ్ ప్రామాణ్యవాద ప్రథమ దార్శనికుడు దార్శనికుడు దానికి వ్యవస్థాపకుడు అయిన లాక్ స్వేచ్ఛకు సహనానికి ఎంత సంబంధం ఉన్నదో స్పష్టంగా తెలిపాడు దీనిని బట్టి ఉదార దృష్టి యొక్క సారభూతమైన తత్వం ఒకరు ఏమి అభిప్రాయాలను కలిగి ఉన్నారు అన్నదానిలో లేదు ఆ అభిప్రాయాలను ఎట్లా అవలంబనం చేయటం జరుగుతున్నది అన్నదానిలో ఉన్నది పిడివాద పద్ధతిలో కాక వాణిని తత్కాలోపయుక్తంగాను పరీక్షార్థంగాను మాత్రమే వహించాలి అని రస్సెల్ స్పష్టం చేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో రస్సెల్ పార్లమెంటుకు నుంచున్నాడు గెలవలేదు ఆయనకి ఏదో మంచి చేయాలనే తహతహ ఉండు ఒకటి ఉండేది దానిని అభివ్యక్తం కలగాలి అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుంచి పద్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ప్రారంభం ఆ ప్రాంతం దాకా ఆయన వేచి ఉండవలసి వచ్చింది అది యుద్ధకాలం ఆ కాలంలో ఆయన శాంతివాద ఉద్యమంలో తలమునకలై ఉన్నాడు ఆ ఉద్యమం ఫలితాలు విపరీతంగా పరిణమించాయి దేశంలో పెద్ద తుఫాను చెలరేగింది ఆ తుఫానుకు ఆయన కేంద్రంగా అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమానికి సంబంధించి రచించిన ఒక కరపత్రం తానే రాశాను అని ఒప్పుకొనడం మూలాన ఇది జరిగింది వంద పౌనుల జరిమానా ప్రభుత్వం రసెల్కి విధించింది ట్రినిటీ కాలేజీ లెక్చరర్ పదవిని దాని నుంచి తొలగించారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆయన హార్వర్డ్లో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వవలసి ఉంది కానీ పాస్పోర్ట్ ఇవ్వలేదు అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో రస్సెల్ మీద ఇంకో నిషేధం విధించబడింది నిషిద్ధ ప్రాంతాలలో ఆయన ప్రవేశించరాదు అన్నారు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఆయనకు ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు ఖైదులో ఉండగా ఆయన ఇంట్రడక్షన్ టు మ్యాథమెటికల్ ఫిలాసఫీ అన్న గ్రంథాన్ని రాశాడు యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రస్సెల్ మానవలోకానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని స్పృశించటం మొదలుపెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో రష్యాకు వెళ్ళి వచ్చాడు బ్రిటిష్ కార్మిక పక్షం తరపున ఆ దేశం వెళ్ళిన ఒక ప్రతినిధి వర్గంలో సభ్యుడిగా వెళ్ళాడు ఆయనకు అక్కడ చలామణి అవుతున్న సైనిక నియంతృత్వం నచ్చలేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఎనాలసిస్ ఆఫ్ మైండ్లో వాటిని ప్రస్తావించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో చైనాకు వెళ్ళాడు పెంకింగ్ పెకింగ్ యూనివర్సిటీలో తత్వశాస్త్ర ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ చైనా అన్న గ్రంథాన్ని రాశాడు చైనా నుంచి తిరిగి వచ్చాక మళ్ళా పార్లమెంటుకు నిలబడ్డాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఇరవై మూడులో కానీ ఎన్నిక కాలేదు ఏబీసీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ఏబీసీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్న రెండు గ్రంథాలు నడుమ ది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సివిలైజేషన్ అన్న గ్రంథాన్ని రస్సెల్ తన రెండవ భార్యతో కలిసి రచించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో రస్సెల్ దంపతులు ఒక పాఠశాలను నడపటం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో రస్సెల్ విద్యను గూర్చి పుస్తకాలు ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ 
ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ది సోషల్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ రాశాడు ఆ గ్రంథాల్లో అధునాతన విద్యా ధర్మాలను తెలియజేశాడు ఈ రెండు గ్రంథాల రచనకు నడుమ ఆయన ఇంకో మహా మహత్వపూర్వకమైన గ్రంథాన్ని రచించాడు ది ఎనాలసిస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈ గ్రంథంలో వర్తమాన పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా ఎంతో సుందరవంతంగా సమీక్ష చేయబడింది అటుపై మరికొన్ని గ్రంథాలు రాశాడు అన్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ స్కెప్టికల్ ఎస్సేస్ మ్యారేజ్ అండ్ మోరల్స్ కాంక్వెస్ట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అన్నవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వెలువడిన రచ్చల్ మహాగ్రంథం ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది పూర్తిగా రాజకీయాలకు ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అమెరికా ఐరోపా దేశాల్లో జరిగిన ఆర్థిక రాజకీయ మార్పులను ఇందులో విశ్లేషించాడు రస్సెల్ రాసిన ది హిస్టరీ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ ఎంత గొప్పదో ఇది ఎంత గొప్పదే అటుపై హిట్లరిజం పుట్టింది పవర్ అన్న గ్రంథం రచించాడు అధికారం అన్న దాని యొక్క లక్షణాలను గుణాలను విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించారు అథారిటీ అండ్ ది ఇండివిజువల్ అన్న విషయంపై ఆయన ప్రసంగాలు ఇచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆయనకు నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చారు ఒకనొక అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఒకనొక విద్యాపీఠాన్ని అధిష్ఠించడానికి ఏ విధంగానూ పనికిరాడని కోర్టుల ద్వారా ప్రకటింపబడిన ఆయన్ను పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో న్యూయార్క్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్ గౌరవ సభ్యత్వానికి ఎన్నుకున్నారు ఆయన అప్పుడు వృద్ధుడు హైడ్రోజన్ బాంబును పరీక్ష చేసినప్పుడు ఆయన చేసిన రేడియో ప్రసంగంలో ఆయన దానిని విమర్శించాడు మానవుణ్ణి మానవతను మరిచిపోవద్దు తక్కినదంతా మర్చిపోండి ఇబ్బంది లేదు అట్లా మీరు చేయగలిగితే అప్పుడు స్వర్గానికి నిత్యలు వేయబడతాయి అట్లా చేయని పక్షంలో విశ్వసంహారం తప్ప మీ ముందు ఏమీ మిగలదు ఇది ఆయన హెచ్చరిక దీనినే ఆ తరువాతి కాలంలో ఆయన పునరుద్ఘాటిస్తూ మరణించాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అణ్వస్త్రధారణ నిరసన ఉద్యమం ప్రారంభానికి ఆయన సహాయపడ్డాడు ఆ ఉద్యమం ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రారంభం చేయబడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై సెప్టెంబర్ నెలలో అణ్వస్త్రధారణ నిరసనోద్యమం మరీ మడికట్టుగా నడుస్తూ ఉండటం వల్ల దాని పట్ల చికాకు పుట్టి ఆ ఉద్యమ అగ్రసేనాధిపతి క్యాల్సిన్తో పనిచేయటం కష్టం అనిపించి రసెల్ అందులోంచి చీలిపోయాడు దీనినే వంద మంది సంఘం అంటారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఆయన్ ఆయన ఎనభై ఏళ్ల వయసులో అణ్వస్త్రధారణ శాసన ధిక్కారం చేశాడు శాంతికి భంగం కలిగిస్తూ ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నారని వంద మంది సంఘం సభ్యులను కోర్టుకు ఎక్కించారు అందుకుగాను ఆయనకు రెండు నెలలు కారాగార శిక్ష విధించగా ఆయన లాయరు అభ్యర్థన మేరకు ఏడు రోజులకు కుదించారు నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన అదే జైల్లో శిక్ష అనుభవించాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో రసెల్ రెండు ధార్మిక సంస్థలను ఏర్పాటు చేశాడు ఒకటి బెట్రాన్ రసెల్ శాంతి ఫౌండేషన్ రెండవది అట్లాంటిక్ శాంతి ఫౌండేషన్ రెండు సంస్థలు కూడా అణ్వస్త్ర ప్రమాదాన్ని గురించి అంతర్జాతీయ ప్రతిఘటనను సాధించడం కోసం పనిచేస్తున్నవే రసెల్ తన జీవితం చివరి దశ ఉత్తర వేల్స్లోని తన జానపద నివాసంలో దాదాపు ఏకాంత నివాసం ఉంటూ వచ్చాడు బయట ప్రపంచంలో ఏమైనా పనులు చేయవలసి ఉంటే ఆయన తన కార్యదర్శి రాల్ఫ్కు అధికారం ఇచ్చాడు ఆ బయట పనుల్లో కొన్నింటికి ఆయన తన పేరు ఇచ్చి ఉన్నాడు వానిలో అంతర్జాతీయ యుద్ధ నేరాల న్యాయస్థానం దాని ప్రథమ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నాడు అందులో అమెరికాను దోషిగా నిర్ణయిస్తూ తీర్పు వచ్చింది చివరికి బెట్రాన్ ఆర్థర్ విలియం రసెల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఫిబ్రవరి రెండున తన స్వగృహంలో తన తొంభై ఏడవ ఏట మరణించారు రసెల్ తనను తాను నాస్తికుడిగా ఆగ్నేయవాదిగా చెప్పుకున్నాడు ఆయనకు వచ్చిన అవార్డులు డీ మార్గాన్ మెడల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో సిల్వెస్టర్ మెడల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కళింగ బహుమతి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జెరూసలెం ప్రైజ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో నోబెల్ బహుమతి బెట్రన్ రసెల్ తర్కం గణిత శాస్త్రానికి సంబంధించిన తత్వశాస్త్ర విభాగంలో గణనీయమైన రచనలు చేశాడు ఆయన అనేక రంగాలను స్పృశిస్తూ రచనలు చేశాడు సైన్సు తత్వశాస్త్రాల్లో జనాదరణ పొందిన రచనలు చేశాడు సామాజిక నైతిక సమస్యలపై కూడా రచనలు చేశాడు ఆయన హేతువు రీజన్ మానవవాదం హ్యూమనిజంలు వాటికి ప్రచారకుడు భావ ఆలోచన స్వేచ్ఛ వాక్ స్వాతంత్రాల కోసం పోరాడాడు ది నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వాజ్ అవార్డెడ్ టు ఎర్ల్ బెట్రన్ ఆర్థర్ విలియం రస్సెల్ 
in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought idandi bertrand russell jeevita sankshipta parichayanni mee kaanamoku kadavachana srotalaku mee kaanamoku swaramlo vinpinchanu vinnaruga dhanyavaadalu